আর বাকি একদম বেসিক ক্ষেত্রে কি নেবেন সেটা বলে দিচ্ছি আরে অনেকে গিগ বানাই ভাই এক দিনের মধ্যে ডেলিভারি দেয় সাই ফার্স্ট কিভাবে করা যায় এগুলা একটু এটাই দেখাচ্ছি সেটা দেখ বাজকে ধরেন এটা আমাদের ডেমো সাইট হ্যাঁ পাইন সাইট দেখাই বলতেছে আমাদের এরকম একটা সাইট লাগবে ঠিক আছে আর এটার মেনু কি বলেন তো স্ক্রলিং মেনু স্ক্রলিং মেনু আর এই সাইটটা করতে গিয়ে বেসিক দেখি কার কি ধারণা আছে ক্লায়েন্ট কে কাছে কি কি বলবেন বা ক্লায়েন্ট কিভাবে কি বলবেন কেউ একজন বলেন ধরেন আমি আপনার ক্লায়েন্ট আমি যে আপনাকে বলতেছি আমাদের এরকম একটা সাইট লাগবে আমার ওয়ার্ডপ্রেস कारण বাটন হোভার কেমন হবে এই জিনিসগুলো তো তার কাছ থেকে সব কিছু লোগোটা নিতে হবে হ্যাঁ এরকম তো অনেক কিছু ফুটারে হচ্ছে যে সে কয়টা সেকশন ইউজ করবে বা কি কি তার দরকার ফুটারে মেইন মেনু বা এই ওইগুলা ইউজ করবে কিনা লোগো ইউজ করবে কিনা তাহলে তো অনেক প্যারার বিষয় ভাই আপনি প্রথম বুঝতে আমি যেটা চাবো সেটা হচ্ছে ওর অ্যাড ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ডে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড প্লাস হচ্ছে কাজ ওকে পারফেক্ট प्रोभाइडमीन सबकिटेंट लोगो If you have any ready content, send me. Er, come kuch ekta, ha? Man, tomar ko kono content jis ready thake, logo to maaz bhi ho thakbe, ha? Aar kono content ready thale paathe di the bolbe, or otherwise I will clone this site, then you can give your content, I will replace that. Eta galu ekta option. Thik hai sir. So client booste bollo, apni hote site ta shuru korte chhatsen. Ekhon client jodi bolle je, ei site ta korte chhatsi, korte chhatsi. Ei gula galu hote chhami order jahan sure je client ami order di chhai time. रेसपन्सिवजार फ्रेंडलि कर 
সো আমি যেহেতু এলিমেন্টের সাথে কমফোর্টেবল আমি তোমাকে বেস্ট আউটপুটটাই দিতে পারবো তো ওকে প্রথমে আপনি ভরসা দিচ্ছেন তারপর ওকে কিছু আইডিয়া দিচ্ছেন কিভাবে আসলে করা উচিত আর তারপরে আপনি আপনার কনফিডেন্সটা দেখাচ্ছেন যে হ্যাঁ আমি পুরোপুরি করতে পারবো এবং আমি এলিমেন্টরে আগেও অনেক কাজ করেছি এবং এলিমেন্টের সম্পর্কে আমি এক্সপার্ট ঠিক আছে সো এই বিষয়ে ও তখন আপনাকে ট্রাস্ট করবে যে হ্যাঁ সে পারবে বা সে যেহেতু আইডিয়া দিল এটা এইভাবে না করে এইভাবে করা উচিত টিম টিম কিছু লাগবে না এই বিলটা দিয়ে করতে বললো তার মানে অবশ্যই সে কাজটা বুঝছে বা পুরো সাইডটা সম্পর্কে তার একটা ধারণা আছে সো এইটা দিয়ে আমরা ক্লাইম যে কোনো কাজ যে কোনো এসে গেলে আমি যদি মনে করি যে এই ফর্মটা গ্র্যাভিটি ফর্ম দিয়ে করা উচিত আমি ওকে সরাসরি বলবো আউল ইউজ গ্র্যাভিটি ফর্ম আউল প্রিফার গ্র্যাভিটি ফর্ম টু ডিজাইন দি ফর্ম এরকম কিছু একটা মানে যে কোনো কিছুই সবিফাই এর ক্ষেত্রেও সেম মানে আপনি ট্রাই করবেন একটা বা দুইটা অ্যাপ এর নাম বলে ওকে একটু নরম করার ও যেন বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আপনি এই কাজটা সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে বা আপনি এই কাজটা করতে পারবেন যখন এটা হলো তারপরের প্রসেস ওইটাই অ্যাডমিন প্যানেল এর অ্যাক্সেস পাবেন লোগো গুলো চাবেন কন্টেন্ট চাবেন অথবা বলবেন যে আমি লেআউটটা দ্বারা করাবো পরবর্তীতে তুমি তাহলে আমাকে বাকি জিনিসগুলো দিয়ে দিবে ওকে এই গেল কাহিনী তারপর আপনি কি করবেন এটা হুবহু করে ফেলবেন তারপর ও বলে দিবে এখানে এই কন্টেন্ট দাও এখানে এই কন্টেন্ট দাও ঠিক আছে ওই কন্টেন্ট গুলো জাস্ট রিপ্লেস করে দিবেন এলিমেন্টের কন্টেন্ট রিপ্লেস করা খুব ইজি একটা টাস্ক আচ্ছা এখন আমরা কাজ কিভাবে শুরু করব দেখ শুরু করার ক্ষেত্রে যদি দেখি ক্লায়েন্টের সাইডে অলরেডি কোনো পেজ বা কোনো ডিজাইন বা কোনো কিছু আছে যেটা সম্পর্কে ক্লায়েন্ট আমাকে কিছু বলে নাই অলরেডি একটা ডিজাইন বা কিছু একটা আছে সো ফার্স্ট আমার কাজ থাকবে হচ্ছে অল ইন ওয়ান দিয়ে এই পুরো সাইটের একটা ব্যাক আপ নামাই ফেলা জাস্ট ফ্রি অল ইন ওয়ান দিয়ে একটা ব্যাকআপ ডাউনলোড করে ফেলবো উঠানের সময় পেজটা লাগে ডাউনলোডের সময় পেজ কোনো প্লাগ ইন কিন্তু লাগে না অল ইন ওয়ানের ফ্রিটা দিয়ে যত বড় সাইট ইচ্ছাই ডাউনলোড করা যায় শুধু উঠানোর ক্ষেত্রে হয়তো বা দেখা গেল একটা चाची চাইলে আমি এগুলো ফেলেও দিতে পারি অথবা রেখেও দিতে পারি অথবা রিসেট করে ফেলতে পারি পুরো সাইটটা আচ্ছা দেখেন আমি একবার ক্লায়েন্টের কাছে যেভাবে করব সেটাই পুরোটা ধরেন কন্টিনিউ করি আচ্ছা আমরা প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে নিলাম এটা ফ্রি প্লাগ ইনতে কাজ হয়ে যাবে भैया डाटा ডট এক্সএমএল জাস্ট ডাটা এর ব্যাকআপ ঠিক আছে ডিজাইন বা পেজ এগুলো কিছু আসবে না জাস্ট ডাটা গুলো আসবে হ্যাঁ বাকি অন্য কিছুই আসবে না জাস্ট ডাটা গুলো আসবে পোস্ট বা এই টাইপের জিনিসগুলো আসবে লেখা এগুলো আর এটা হুবহু যা আছে ক্লাস সাইড একবার হুবহু তাই আসবে इवन ডব্লিউপি অ্যাডমিন এর আইডি পাসওয়ার্ড সহ আসবে যখন কাজ দেখাবে তখন 
छोटी <laughs> जी कर এখানে কয়েকটা আছে অ্যাডভান্স ওয়ার্ডপ্রেস রিসেট আছে শুধু ডব্লিউপি রিসেট আছে মোস্ট অ্যাডভান্স টুল দুইটা যেকোনো একটা ইউজ করতে পারেন এটাও করতে পারেন এটাও করতে পারেন আচ্ছা এটা করার পরে টুলস এর ভিতরে অ্যাডভান্স ডব্লিউপি রিসেট অপশন পাবেন এইটাতে চলে যাবেন যদি কখনো দেখা যায় কোনো সাইট আপনি समस्या प्लाग इन गरकार मार्केटिटी उठाईपर फुटारिजाइन 
আলাদা করাটাই ভালো না হ্যাঁ আপনি ড্যাশবোর্ড থেকে হেডার ফুটার করবেন আর সবগুলা পেজে এলিমেন্টর ফুল উইথ ধরাবেন নতুন পেজ করবে অটোমেটিক্যালি হেডার ফুটার পাবে আর যদি একটা পেজ হয় একটা পেজ হলে এলিমেন্টর ক্যানভাস দিয়ে করে ফুলবে আর ক্যানভাস দিয়ে করলে তো ভাই নেক্সট ডে কখনো পেজ ক্রিয়েট করলে আবার হেডার ফুটার কাস্টম ভাবে বিল্ড করতে হয় হ্যাঁ আপনি যদি কনফার্ম থাকেন যে এই পেজটা এক পেজেরই ওয়েবসাইট এটা আর দ্বিতীয় পেজ হবে না সেই ক্ষেত্রে ক্যানভাস দিয়ে করবেন আর যদি মনে হয় না এক পেজের না আরো পেজ হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেভ অবশ্যই এলিমেন্টর ফুল উইথ দিয়ে করা এবং ড্যাশবোর্ডের ভিতর থেকে হেডার ফুটার ডিজাইন করা ভাই ডিসি কার্ট একটু জান ভাই এইখানে যে হোম যে ল্যান্ডিং পেজটা আছে বাদ বাকি যে ফিচারস স্ক্রিনশট প্রাইসিং এইগুলো যদি আমি পেজ দিয়ে করি সেই ক্ষেত্রে হবে না এগুলো পেজ দিয়ে করলে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার যে এটা হবে না ক্লিক করলে পেজে চলে যাবে কল হবে না পেজে চলে যাবে কলিং মেনু হবে না এটার জন্য কাস্টম মেনু বানাইতে হবে তাহলে আলাদা এখানে তো পেজ নাই আর যদি পেজ থাকতো এগুলা তাহলে তো অবশ্যই আমি এলিমেন্টর ফুল উইথ নিতাম এবং হেডার ফুটার আলাদা ডিজাইন করে আসতাম मध्य <laughs> আচ্ছা পেজ তৈরি হয়ে গেল হ্যাঁ এরকম আরো যদি কয়েকটা পেজ লাগে ওগুলো তৈরি করে ফেলবো অ্যাবাউট বা অনেক পেজ হতে পারে সো ওইগুলো তৈরি করার পরে আমার ফার্স্ট বেসিক কাজ থাকবে সেটিং থেকে রিডিং এ যাওয়া না তাহলে একটা বিষয় এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে পেজ যদি সিঙ্গেল ল্যান্ডিং পেজ হয় তাহলে হচ্ছে যে ওইটা স্ক্রল মেনু আমরা করতে পারবো ওইভাবে আর যদি পেজ চার পাঁচটা বা ছয়টা হয় সে ক্ষেত্রে স্ক্রল মেনু কি করা পসিবল না সে ক্ষেত্রে স্ক্রলিং মেনু করলে তো প্রত্যেক পেজের জন্য আলাদা আলাদা হেডার তৈরি করতে হবে মানে সেম ওই সেম হেডার হচ্ছে প্রত্যেক পেজে অ্যাটাচ করার কোনো অপশন নাই অ্যাটাচ হয়ে যাবে কিন্তু ক্লিক করলে তো কোনো কাজ করতেছ না কারণ ওই আইডি না মিললে তার স্ক্রল হবে না সেম তাহলে ওই পেজের মধ্যে আপনাকে ওই আইডি গুলো ইউজ করতে হবে যেটা খুবই কনফিউজিং সাইডের ক্ষেত্রে কারণ আপনি যদি এই পেজ এটা আরেকটা পেজের মধ্যে সেম হেডারটা ইউজ করেন এটার মধ্যে হ্যাশট্যাগ ফিচার দাও আছে তাই না সো ওই পেজের মধ্যে দেখা যাবে যে একটা পোর্টফোলিও সেকশনের নাম দেয়া লাগবে ফিচার ঠিক আছে কারণ ওই পেজের মধ্যে ফিচার নামে কোনো সেকশন আছে কি না এটা তো থাকার কথা না অন্তত আপনি ফিচারে ক্লিক করলে দেখা যাচ্ছে পোর্টফোলিওর মধ্যে যাচ্ছে স্ক্রিনশটের মধ্যে ক্লিক করছেন দেখা যাচ্ছে ভিডিও সেকশনের মধ্যে চলে গেল আরেক পেজে কিন্তু এই পেজে পারফেক্টলি কাজ করতেছে মানে স্ক্রলিংটা হয় কি এই যাতে ক্লিক করতেছেন সেকশনের নাম অনুযায়ী হয় এই যে হ্যাঁ 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 তো এই বিষয়টা তো অনেক কনফিউজিং হয়ে যাবে ভিজিটরদের জন্য সো এই জন্য আলাদা আলাদা তৈরি করতে হয় আচ্ছা সো আমরা কি করব ফার্স্টে সেটিং থেকে রিডিং এ গিয়ে এই স্ট্যাটিক পেজ এখান থেকে যেটা আমাদের হোম পেজ ধরাইতে যাচ্ছি ধরে দেব যে এই ক্ষেত্রে আমাদের তো হোম পেজ সেই ধরাইতে যাচ্ছি সেভ চেঞ্জ পরেরটা হচ্ছে সেটিং থেকে পারমালিংক ভাই যে ব্লক পেজেস শো ইজ এ 10 ওইটা কি এটা ব্লক পেজ যেটাকে বানাইতে চান ওই পেজে কয়টা করে পোস্ট দেখাবে ওইটা পোস্ট ওখান থেকে তো বাড়ানো যাবে चले जाब कस्टम डेट 
তারপর দিতে পারেন ওয়ান টু থ্রি তারপরে দিতে পারেন আওয়ার পেজ ড্যাশ পোস্টেম পোস্টেমটা ডাইনামিক এটা এটুকু এটুকু এক এক পেজের জন্য এক এক নাম হবে ঠিক আছে মানে একজন মেন ডোমেনের পাশে শুধু তার গ্রাভিটির নামে একটা পেজ কোড ছিল সেই গ্রাভিটির পেজটা আসতেছিল বুঝছেন অন্য কোন পেজে যাওয়া যাচ্ছিল না আর শো করতেছিল ওইটা মেন ডোমেনের পরে স্ল্যাশ গ্রাভিটি শো করতেছিল আচ্ছা আচ্ছা অন্য পেজগুলোতে যাচ্ছিল না 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 যাই ক্লিক করো ওইটাই যাই যে এই কাস্টম স্ট্রাকচারের জন্য সো পোস্টেম সিলেক্ট করে দিলেই পারফেক্ট কাজ করবে আচ্ছা সো এটা ডান এরপর হচ্ছে পেজে যাব छोटी সেম জিনিস এটা চেঞ্জ করলে পারমালিংকে দিয়ে দেখবেন ওইটাই হইছে পারমালিংক আর স্ল্যাগ একদিন স্ল্যাগ মানে হচ্ছে কিসের কোন ফোল্ডার বা কোন ফাইলে গিয়া থাকবে হ্যাঁ আর পারমালিংক হচ্ছে লিংক কোনটা হবে সো স্ল্যাগ যেটা দিবেন পারমালিংক অটোমেটিকলি ওইটাই হবে আচ্ছা সো এই গেল হচ্ছে কাহিনী সো আমরা এটা কেটে দেই এডিট এইভাবে ক্লায়েন্টের কাজ শুরু করতে হ্যাঁ তেমন কঠিন কিছু না বা টেনশন নেওয়ার কিছু নাই কিভাবে শুরু করবো কি স্পেস ক্রিয়েট করে আপনি কাজ করা শুরু করবেন এই সময় গিয়ে কাজ করার সময় কোনো কিছু বাধা আসলে কি ইস্যু আসলে সেটার জন্য যে রিকোয়ার্ড প্লাগ ইন সেটা ইনস্টল করবেন সেটার জন্য যে হেডার ফুটার ডিজাইন করা লাগে সেটা করবেন কাজ করার সময় হেডার করতে গিয়ে দেখলেন মেনুটা বানানো নয় আবার মেনুটা এসে বানালে আসবেন কোনো সমস্যা নেই আপনি পেস করা শুরু করলে আপনার মাথায় আসবে এরপর কি করা লাগবে তারপর কি করা লাগবে শুধু হজবর হলো করলে হবে না যে কি করি কোনটা দিয়ে শুরু করি কোনটা আগে করবো কোনটা পরে করবো এত কিছু নিয়ে টেনশনের কিছু নাই দরকার হলে আগে হেডার ফুটার বানায় শেষ করে নিবেন হেডারটা আগে বানাবেন ফুটারটা বানাবেন তারপরে হচ্ছে সবগুলো পেজ হেডার ফুটার ধরাই রাখবেন ট্যাবলেট থেকে এখন হোম পেজ বানাবেন ফিচার পেজ বানাবেন স্ক্রিনশট পেজ বানাবেন ঠিক আছে যেহেতু হেডার করতে গেলে এই পেজ গুলো আগে রিকোয়ার্ড যদি এগুলো পেজ হইতো এগুলো যদি এক একটা পেজ হয় মেনু বানাইতে গেলে তো এই পেজ গুলো আমার আগে লাগবে মেনুতে গিয়ে তো পেজ হিসাবে আমি অ্যাড করবো সো পেজ গুলো জাস্ট ফাঁকা পেজ নাম দিয়ে নাম দিয়ে বানাই রাখবেন তারপরে হেডার ফুটার গিয়ে হেডার ফুটার বানায় খেলবেন ক্লিয়ার জি ভাই ক্লিয়ার ভাই प्रब्लेम <laughs> चले लोगोते कत उचित এই পাশে কত परसेंट দেওয়া উচিত এগুলো একটা আইডিয়া আমার চলে আসবে ভাইয়া হেডার ফুটার যে ট্রান্সপারেন্ট করে এটা কি মার্জিন দিয়ে করে না একটা সেকশনের পর একটা সেকশন ওভার মার্জিন করে মানে মাইনাস হ্যাঁ মার্জিন মাইনাস করে নিচের দিকে আনে আর ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারের যে অপাসিটি জিরো করে দেয় ভাই আরেকটা क्वेश्चन ছিল হুম সেটা হচ্ছে যে ইমেজ যখন আমরা লোগোতে দিচ্ছি এইটাই আমরা ইমেজে যখন ক্লিক করবে তখন সেটা কিন্তু সব সময় ওই হোম পেজেই থাকে लिखी সেটা যদি এখানে লিখে দেই এই যে পিএসএস আইডিতে এটা লিখলে হবে না 
जाए चाहले डैशबोर्ड शो कर समस्या ट्राई स्क्रीनशन क्वालिटी खुब खराब भलो इमेज दो द्रुत शेष कर कलमेजलैन समस्या 
मैं अपनी पर्सनली पीसी ना मैक यूज करना है ये मैक यूज करे और बाशा पीसी यूज करे बाशा में जब मैं पीसी के लिए पढ़ा तो इतना यूज करे ये तो बोशे कास करा दे लोग मुझे अरे अपने बेसिक एक्शन में मैक यूज करा उन लोग बाशा इस साल उन लोग को तो उसे किला तो वो उन लोग गेमिंग जेट वाले की राइजन दिया करा भाई गेमिंग पीसी राइजन ना वही आमी बिल को नहीं चिला मने कागे शॉटरो शालर शुरू दिखे तो सेमी गेमिंग आती शॉप की चु गेमिंग एक्सपेक्ट ना तार पर जो तो स्टो पावरफुल आती वर्टिकली मिडल को देना दूसरे का मार्क्स बराबर नहीं आशी एक लोग क्यों मार्क्स बराबर नहीं आशी ऐसे जो मोटा पटे आमदर एलिमेंट चले आश्चर्ना क बैकग्राउंड इमेज तो हमें कोसा देखने नहीं बहुत एक लाइन देखें और तो बाइक यहाँ देखने चले इंस्पेक्ट करे धोते होंगे धोरा बुझते होंगे जो कोसा यहाँ से इमेज था कौन भी तो थकले होंगे ना हमने एक पूरा सेक्शन तो देखी धोरे जो भी पावा जाए कि ना बैकग्राउंड इमेज एक स्टाइले थके और तो हाँ सीएसएस पर पता बैकग्राउंड इमेज गुला सीएसएस पर पता है तो पावर कर दो अच्छा ये तो क्यों करें ये तो डुप्लिकेट करें पहले टैब पूरे जहाँ से ये तो बॉस है जाने के लिए बॉस है दिए डॉट कॉम पर एक टेस्लेस दर ये तो कंप्लीट है तेज़ चला रहा है ये तो एक हिडन ट्रिक ये तो उससे ये एक हम तक HTML एर भीतर है एक है ना background image colon दिए URL दिए तब bracket एर भीतर किच्छ दवा तार माने ये link टा काट करते से होते मूल side एर link एर पौरे ये टू दूसरे बार सर एक colon एर भीतर है जहाँ से इटा मूल side एर link एर पौरे तले मूल side टा एक है ना कि ये टा dot com एर पौरे होते हैं ये टू को load होते हैं दूसरे बार सर तो ये टू को copy कर ल स्लैश दिया जहाँ से तो बहुत आई दिला दिए इंटर दिले ही देखते बाद में नई मिस्टर पे गया। अनेक समय इतना क्लिकेबल था क्या भाई क्लिक कर ले चला आशे। हैं किचु समय क्लिकेबल था क्या होता है कुछ सीएसएस और भीतर है जहाँ थक बे तो अपने इतना क्लिक करता बार बने जी करने एक है ना देखते बच्चन सीएसए जस्ट क्लिक करें ऐ जे अपन ऐ जे सेम जीनिश देखें और वो एक आस्था ही करते हैं भाई इन्स्पेक्ट करे बैकग्राउंड इमेज टा आप एक तो दूरे देखें तो अच्छा इधर जो आस्था होती है बुझार विषय देखें हम कितने दे ही रिलोड दे एक टा इधर कितने दे अच्छा इन्स्पेक्ट कर बन फाका जाएगा थे के जेकने इन्स्पेक्ट कर ला फोन व्यू तो थकले कितने दिन अब डी डेस्कटॉप व्यू दान में तार पर है माउस तो नहीं है ट्राई कर बन होते एमोन भावे माउस तो नहीं है जब तो पूरा स्क्रीन टाइप आवर करता है इसलिए किंतु पूरा स्क्रीन टाइप आवर करता है ना कौन उठाए है ना भेंगे भेंगे टाइप आवर करता है ना सब खोरन पड़े देखें ना अपना माउस तो जेकें ना से एक है ना कि बैकग्राउंड बाय यूआरएल टाइप की चुली का से कि ना वाइपर शास कि ना नहीं तो है ना एक है ना ऐसा ना ये जेकें ना बैकग्राउंड इमेज बोलते कि चेक टा जी और तो भाई के ना क्लिक करे आपने एक बार एक टू कंट्रोल एफ दिया और ट्राई करो देख बैकग्राउंड निमेश को नोट अपाच्चन की ना हाँ ये एक तो बोरो प्रोसेस जो दिन आप आजा रही भावे जो दिन पान इजीली आपने जस्ट चोक बुलाए देखें कुछ तो ऊपर एक बार नीचे कुछ तो बैकग्राउंड निमेश बोलते कि चार से की ना ये जाम रहा हमारे क्षेत्र एक है ना पाच्ची तो बैकग्राउंड निमेश जरूर पर क्लिक कर अच्छा हम बैकग्राउंड इमेज अच्छा सो बैकग्राउंड इमेज चला आज था मदर बैकग्राउंड इमेज का डिफ़ॉल्ट पोजीशन उसे सेंटर सेंटर एटस में ना कम देखा चीन है तू पर देखा है नो रिपीट साइज़ दिवन कवर डन अपना बैकग्राउंड इमेज पूरा एकदम परफेक्टली पाया जाता है 
পাওয়ার পরে এখন এইখানে যে অপশনটা আছে সেটা একটু অড বিহেভ করতেছে তাই না স্বাভাবিক না এটা কখন অড বিহেভ করতেছে বলুন তো যখন স্ক্রল করতেছি তাই না স্ক্রল করলে ইমেজটা ইমেজের জায়গায় রয়েছে কন্টেন্ট গুলা মুভ হচ্ছে এটা একটু এখানে একটা বাগ আছে তাই না পুরো স্মুথলি হয় না বাগ আছে সাইডে তো যাই হোক থাকুক আমরা স্মুথলি করব সো আমরা কি করব এখান থেকে অ্যাটাচমেন্টটা স্ক্রল ধরাই দেই দেখেন কি হয় স্ক্রল ধরাইলে সাথে সাথে স্ক্রল হচ্ছে আর যদি ফিক্স ধরাই দেই এটা ইমেজটা ইমেজের জায়গায় আছে কন্টেন্ট গুলা স্ক্রল হচ্ছে তাই না ইমেজটা ফিক্সড অবস্থায় আছে নড়াচড়া করতেছে না আর স্ক্রল দিলে আমি যখন মাউস স্ক্রল করব আমার সাথে সাথে স্ক্রল হয়ে যাবে কিছুই বোঝা যাবে না ক্লিয়ার ক্লিয়ার ভাই ওকে এটা মাথায় রাখবেন ফিক্স দিলে স্ক্রল করলে ইমেজটা পিছনে স্থায়ী ভাবে থাকে তখন শুধু কন্টেন্ট গুলো উপর দিয়ে নড়াচড়া করে হ্যাঁ এটা কি শপিফাই প্যারালাক্স প্যারালাক্স রাইট পারফেক্ট প্যারালাক্স ইফেক্ট আচ্ছা সো এই গেল মোটামুটি অপশন এখন আমাদের কাজ যেটা আমরা কিভাবে করব এখন এটা হুবহু বলেন তো প্রেস সেকশনটা বড় করব সেকশনটা বড় করব তারপরে তারপরে ইয়া মার্জিন মাইনাস করব মার্জিন মাইনাস করব ফন্ট দিয়ে ফন্টের সাইজ কালার গুলো নিব কালার গুলো নিয়ে নিয়ে বসাবো ওকে আর এই হেডার এর পিছনে ওই সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা যাবে কিভাবে ওকে সেটা দেখাই দিচ্ছি ওটা ওভারলে দিতে হবে আর কার কোন আইডিয়া আর কি করতে পারি এক হচ্ছে এটা থেকে করতে পারেন দুই হচ্ছে এটা থেকে করতে পারেন দেখেন দুইটা থেকেই করা যায় হ্যাঁ ফারস্টে আমরা সেকশনটা বড় করে নেই একটু পেজিং পার্সেন্ট দিয়ে দিলেও হয় সাইজ দিয়ে দিলেও হয় যেমন আমি পার্সেন্ট দিয়ে দিব যেন দ্রুত কাজ করে বিষয়টা ফাইভ ফাইভ দিয়ে দেই कतटुकु नीले देखो जस्टारेडारेडार प्रथम सेक्शन द्वितीय তো আমরা হেডার সেকশন ধরব রেড ইনডেক্সে আইসা 9 দিয়ে দেব চলে আসছে উপরে চলে আসছে না যদি দেখেন এইভাবে হচ্ছে না তাহলে দ্বিতীয় সেকশনটাকে ধরে ওকে জোর করে বলবেন তুমি 1 আর ওকে জোর করে ধরে বলে দিবেন তুমি 2 বা 2 এর একের বেশি যেকোনো কিছু হতে পারে নয় হলো চলে অনেক সময় দেখা যায় এটার রেড ইনডেক্স অটোমেটিক্যালি আরো অনেক বেশি পায় থাকে তখন নয় দিলেও কাজ করে शीतर दिन प्रथम काफा दिल कम्बल दिल लेप दिल लेपर ऊपर ब्लांकेट टाइप कमाइलेंगे जेट इंडेक्स तरह जो बेसि से तरह 
অনেকটা ধরেন আপনার তাহলে হচ্ছে রুমের সবচেয়ে বেশি জেট ইনডেক্স কিসের বলেন তো তার থেকে জেট ইন্ডেক্স সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অনেকগুলা নাইন হচ্ছে আকাশে ঠিক আছে বুঝতে পারছি তো আমরা অনেকগুলা নাইন দেওয়া মানে আকাশে উঠাই দিলাম আর কি তাই না আপনার স্পিডের সাথে মানে আমি পাইরে উঠতেছি না এটার জন্য ওই যে আমি ক্লাসে কিন্তু ওদের সাইডে যাইতে হবে এটা কিন্তু সবগুলো ভেঙে ভেঙে আমি দেখাইতে গেলে দুই আড়াই মাস লাগবে এক একটা আইটেম দেখাইতে গেলে উইজেটের মধ্যে গিয়ে দেখতে হবে ওদের উইজেট দিয়ে আসলে কি কি বানানো যায় হ্যাঁ ওগুলা দেখছি ভাইয়া কিন্তু আর এখান থেকে যে উইজেট গুলো পছন্দ হচ্ছে বুঝছেন পুরো যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের ওই পুরোর সাথে মানে ভার্সন আমাদের কিছুটা মিলবে না কিছুটা মিলবে না ওগুলো আমাদের পেইড পাওয়ার পরে ক্লায়েন্টের কাজ করতে করতে এটা এক্সপেরিয়েন্স আসবে আমাদের দরকার জাস্ট ধারণা রাখা এই প্লাগইন দিয়ে কি করা যায় বাকি কাজটা আমরা কাজ করতে করতে শিখব কারণ যখন দেখা যায় একটা কৃষি কাজ করার জন্য কেউ একজন যায় ধরেন একটা কিছু নিয়ে যায় তখন সে কখনো কনফিডেন্টলি শিওর দিতে পারবে না আমার হাত কাটবে না বা আমার কোন জায়গায় ব্যথা পাবো না কিন্তু তারপরেও তারা কিন্তু নামে কারণ এটার প্রফিটটা এর থেকে অনেক আরো বেশি তো আমাদের একটা কিছু হবে একটা ক্লায়েন্টের কাছে পারবো না এক জায়গায় আটকাই যাবো একটা কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় লাগবে অনেক প্রেশার নিতে হবে নিতে নিতে একটা সময় নিজের কাছে এক্সপিরিয়েন্স চলে আসবে দেখা যাবে মেন্টর যে জিনিসটা জানতো না আমি এমন একটা জিনিস রিভিল করে ফেলছি অস্বাভাবিক কিছুই না আমি জাস্ট আপনাকে কি করবো লাইন ধরাই দিব এবং আপনার কনফিডেন্সটা বুস্ট করে দিব বাকি সব জিনিস আপনি ঘেটে সবকিছু ভেদ করে ফেলতে পারবেন এগুলা ঘাটা হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু জিনিস ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেটা আমি ধরাই দিতে পারি হ্যাঁ এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা এইভাবে এভাবে কাজ করা যায় বুঝতে পারছি লাইক এলিমেন্টর দিয়ে আজকে যে জিনিসটা আমি ক্লিয়ার করে দিব ক্লাসটা শেষ করেন তারপরে বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা এইভাবে তো কখনো চিন্তা করে দেখি দেখি থ্যাঙ্ক ইউ ওকে ভাই ঠিক আছে ওকে তাড়াতাড়ি করেন এখন এখন কথা হচ্ছে আমরা কি করব আমরা এখান থেকে কিছু কিছু এটা হচ্ছে লাইব্রেরি থাকে 
ফ্ল্যাট আইকন যেটা আছে এটা ইউজ করি আমরা বেশিরভাগ সময় ঠিক আছে তারপর আরো কয়েকটা আছে এই প্ল্যাটফর্মগুলো ইউজ করি এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন এটার নাম দেওয়া আছে দেখেন এফ এ অ্যান্ড্রয়েড ওই যে হ্যাঁ এফ এ এফ এ অ্যান্ড্রয়েড সম্ভবত দেওয়া আছে এফ এ মানে ফ্ল্যাট আইকনে এই ফন্ট অফ সাউন্ড আছে তো ফন্ট অফ সাউন্ডটা যখন করব এটা করা যায় অথবা কাস্টম আইকন ইনস্টল করা দেখাই দিচ্ছি এই ভাই এটাই দেখেন কাস্টম আইকনটা কি হবে কাস্টমটাই দেখেন সেটাই সবথেকে ভালো হয় আচ্ছা দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি সমস্যা নাই আমি একটু শেষ করি হ্যাঁ তারপর দেখাচ্ছি ওকে সো এখন আমরা কি করব এটা ডিজাইন করব এটা ডিজাইন করব এটা ডিজাইন করব তারপর এটা 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 তারপর এটা তারপর একটা জিনিস কি খেয়াল করে দেখছেন এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা হুবহু না ডিজাইন তারপর এইটা এবং এইটা ডিজাইনটা হুবহু না জি ভাই सेम पचिस सेम कि ट्रिकलम डिलीवर करते डाय उंड F9, F9, एक अलग था। इतना एक फेमस एक तरह का लो। एक अन्य ओवरले देवासे भैया, बैकग्राउंड है। 
আমরা নিয়ে রাখি আমাদের কি ওই যে আপনার ফটোশপ এক্স ডি তারপরে যে ই থেকে এলিমেন্টার ডিজাইন ওইটা শেখাবেন না ফটোশপ এরটা যদি সময় পাই দেখাই দিব ফটোশপ আমার এখানে ইনস্টল করা আছে তো ফটোশপ এরটা আমি সময় পেলাম একদিন দেখাই দিব ওকে ওকে ঠিক আছে না হলে এই রিলেটেড যদি যেগুলো দেখাবো না কিন্তু আপনি এই রিলেটেড প্রজেক্ট পাইছেন তো তখন আমাকে নক দিলে ওই রিলেটেড হেল্প করে দিব সমস্যা নাই কারণ এগুলো ধরে ধরে একটা একটা করতে গেলে তো অনেক দিন নাও লাগবে ভাই ওই যে হ্যাপি এলিমেন্টর সাইটে টেমপ্লেট দেওয়া আছে ওইটা তো ডাউনলোড করা যায় না ওইগুলো আসলে কি জন্য ওখানে দেওয়া বা আমরা কি করব এগুলো দিয়ে তে ফটোশপ লাগবে কিনা হ্যাপি ওখানে টেমপ্লেট দাও বলতে বুঝি নাই তেমন একটা হ্যাঁ ওটা হচ্ছে পেজ টেমপ্লেট দেয়া ছিল ওটা কিভাবে ইউজ করা যায় এই যে টেমপ্লেট দেওয়া ছিল হ্যাপির কি ওয়েবসাইটের মধ্যে হ্যাঁ হ্যাপি ওয়েবসাইটের মধ্যে পেজ টেমপ্লেট দেয়া ছিল বাট ওটা কোনো ভাবে ইউজ করা যায় না কি ফরম্যাটটা কি সাইজ পেজের হ্যাঁ পেজগুলো আর কি টেমপ্লেটগুলো লেআউটগুলো শো করছে প্রতিটা সেকশনের কিভাবে ইউজ করছে তো ওগুলো আর কি ঢুকলে ওটা ইউজ করা যায় না কোনো ভাবে ওয়েবসাইটের মধ্যে কোথায় দেখি এই যে ভাই পেজ টেমপ্লেট এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর টেমপ্লেট দেয়া আছে তো এগুলো प्रफेशनलना প্রতিটা পেজে ডিজাইন করতে অনেক সময় লাগে তো আপনারা কি ফলো করেন এটা পেজ টেমপ্লেটের জন্য কোন কি কোন ওয়েবসাইট ফলো করেন এগুলো আসবে আসবে এগুলো সব শেয়ার করব আস্তে আস্তে আচ্ছা ভাই এই টেমপ্লেট লাস্টের দিকে যারা করবেন তারা এর এস এ এগুলো নিয়ে আ যাবে কন্টেন্ট গুলো ফটোশপে নিয়ে এই কন্টেন্ট গুলো তো আসলে ফটোশপে নিতে হবে না এটা আমরা এলিমেন্টের মধ্যে যে ফোল্ডার আইকনে ক্লিক করলে যে টেমপ্লেটস পাই না ওরকম এলিমেন্টের অপশন আছে এই টেমপ্লেট গুলো নেওয়ার ওয়ান ক্লিক ইনপুট ওরকম একটা অপশন আছে फ्री প্লাগইনের সাথে বা ফ্রি ইসের সাথে কানেক্ট করলেই হয় হ্যাঁ কি টু ইউজ করা হচ্ছে কি করণীয় হ্যাঁ হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে কি করণীয় কানেক্ট তো হচ্ছে না পেইড না থাকার কারণে কিছুই করণীয় না আমরা যখন পেইড পাবো তখন এটা করব ইউজ এখন তো আমরা শিখতেছি কাজ ভাই টেমপ্লেট দরকার নাই তো করা করতেছে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ টেমপ্লেটের কিট ইউজ করা করতেছে টেমপ্লেট কিট ওকে ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন হচ্ছে নেক্সট আমরা আরো দুইটা কালার নিতে পারি আমরা আরো দুই একটা কালার নেই লাগতে পারে আমাদের একটা সাদা নিয়ে নিলাম একটা কালো নিয়ে নিলাম টেক্সট কালারটা ভাই ব্ল্যাক দিলে ভালো হতো না হ্যাঁ হ্যাঁ টেক্সট কালার কালারটা টেক্সটের 
नाम मार्कोलिए আচ্ছা হোয়াইট ব্ল্যাক নীলা আর লাগলে আমরা নিয়ে নিব এখানে ঠিক আছে আচ্ছা এই গালো হচ্ছে গ্লোবাল কালার তারপর দিব হচ্ছে গ্লোবাল ফন্ট এই যে এটা কিসের বলেন তো এগুলা সব ফন্ট ভাই সব ফন্ট প্রাইমারি তাই না টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফি নাম শুনছিলাম না জি টাইপোগ্রাফি সো আমরা একটু দেখি এই সাইডে কি ফন্ট বেশি ইউজ করা হইছে এইটা তাই না সেম সেম আছে না সেম দেওয়াই আছে फ्रे কাস্টম ফন্ট ইউজ করতে হবে কাস্টম ফন্ট কাস্টম আইকন একসাথেই দেখাই দিব কাস্টম ফন্ট কিভাবে ইনস্টল করবেন কাস্টম আইকন কিভাবে ইনস্টল করবেন দুইটাই দেখা যাবে এই সাইডের ক্ষেত্রে দুইটাই লাগবে আপনাদের কাস্টম আইকন লাগবে এই যে আর কাস্টম ফন্ট লাগবে হয়তো বা দেখাই দিচ্ছি আপনাদের একটু পরে আচ্ছা সো প্রাইমারি ক্ষেত্রে আমরা নিয়ে নেই কি কপি করলাম 745 সাদা 64 লাইন হেড कपि कर নো রেজাল্ট দেখছেন নো রেজাল্ট এই হোয়াট ফন্টের মধ্যে এখানে ফন্ট ফ্যামিলি তে লেখা আছে রেলওয়ে এটা হচ্ছে টাইপ হ্যাঁ আর রেলওয়ে হচ্ছে ফন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মানে হচ্ছে এটা এই ফন্টের কোন টাইপটা ঠিক আছে রেলওয়েটা হচ্ছে মেইন ফন্ট ওকে রেলওয়ে আছে এখানে রেলওয়ে হচ্ছে ফন্ট আর এইখানে হচ্ছে টাইপ লিখে দিতে হয় এইখানে বুঝতে পারছেন दरकार এটা কত 16 24 সাদা আছে 400 আছে হ্যাঁ একটা কোশ্চেন ছিল জি আমরা যখন এই যে কাস্টম কোডগুলো লিখতাম এই যে সিএসএস এ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ফন্টগুলো তিন চারটা ফন্ট ইউজ করতাম যে এইটা না পাইলে ওইটা পাবে ওইটা না পাইলে ওইটা পাবে এইভাবেই তো সব হচ্ছে যে কাস্টম কোডগুলো করা হতো তো এইখানে কি এরকম কোনো অপশন আছে না এখানে ডিফল্ট পেয়ে নিবে অটো অটো পাবে তাই তো আচ্ছা এখানে তো थार्ड 
এটা জাস্ট ওরা আইডিয়ার জন্য আপনাকে দিয়েছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি ট্যাক্স ট্যাক্স ঠিক আছে আপনি সিলেক্ট করার সময় আপনি সিলেক্ট করবেন এটা দেখাই দিচ্ছি এটা নিয়ে টেনশন কিছু না আপনি চাইলে নতুন আরো কয়েকটা অ্যাড করতে পারেন যতগুলো আপনার দরকার সো আমি দুইটা জাস্ট অ্যাড করে আমি দেখাই দিচ্ছি যে এটা আসলে কিভাবে কাজ করে আচ্ছা আপডেট কি হলো ভাই কি ওখানে কি আপডেট দিলেন এখন এতক্ষণ এখানে যা সেভ করলাম গো সাইট সেটিং এ গিয়া বুঝেন নাই ওই ওই আপডেটটা না মানে এই পাশে যে একটা ডায়লগ বক্স আসলো না আপনি ওই এটা ভাইয়া আরেকটা ওই রকম নিছিল ওটা ডিলিট করে ফেললো ও আচ্ছা এটা আমি যে জাস্ট এই যে যেমন এই এই ব্ল্যাক কালারটা আমার লাগবে না এখন এটা ডিলিট করতে গেলে আমাকে যে ওয়ার্নিং দিবে এটা ওয়ার্নিং ওয়ার্নিং জাস্ট ওখানে একটা ডিলিট করতে এই জন্য ওয়ার্নিং দিছিল বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার ভাই ওকে আচ্ছা এই গেল হচ্ছে গ্লোবাল ফন্টের টাইপ তাই না এখন গ্লোবাল ফন্ট ছাড়া হেডিং এও আরো অনেকগুলো ডিজাইন দিতে পারবেন এই सेम কাজ কালার দিয়ে দিয়ে এই যে এইচ1 এর হেডিং কালার টাইপোগ্রাফি এইচ2 এর কালার টাইপোগ্রাফি এইচ4 এর কালার টাইপোগ্রাফি দেখাইতেছি আগে এটা শেষ করে আসি এখন দেখেন এখন পুরো সাইট ডিজাইন করবেন জাস্ট টানবেন জাস্ট ফন্ট আচ্ছা এটা ধরলাম স্টাইলে গেলাম স্টাইলে এটা না ধরে এখন এটা ধরবো এটা ধরে কি সিলেক্ট করব প্রাইমারি সিলেক্ট করব ঠিক আছে আর কালার কোনটা সিলেক্ট করছি এটার কালার কোনটা দাও আছে দেখেন তো এটার কালার হোয়াইট দাও আছে না হোয়াইট সিলেক্ট করে দেন ডান আপনি প্রথমটা হয়ে গেল আপনি জাস্ট এখন এন্টার দিয়ে দিবেন কোথায় কোথায় ব্রেক পয়েন্ট দরকার আপনার ঠিক আছে তারপর আপনি এটা ধরেন এটার ক্ষেত্রে কি দাও আছে এটাও কি সাদা না সেকেন্ডারি হবে আর লেখা সাদা হ্যাঁ লেখা সাদা আর আমরা ফন্টটা সিলেক্ট করব হচ্ছে এখান থেকে সেকেন্ডারি হয়ে গেছে ডান এরকম सेम যা আছে পাঁচটা ফন্ট আমরা সিলেক্ট করা থাকবে আমি জাস্ট ধরাই দেব ধরাই দেব শেষ শেষ এখন এইটা এইভাবে করলে কি হবে আমরা নতুন করে কোনো কিছু করাই লাগতেছে না আমি জাস্ট এইভাবে হেডলাইন যদি এখন নতুন আরেকটা টানিও জাস্ট হেডলাইন একটা টানলাম আমার না সিলেক্ট করা লাগতেছে কালার না সিলেক্ট করা এখান দিয়ে জাস্ট আমি মুখস্থ এইটাতে কি পাচ্ছে আর এটাতে কি পাচ্ছে ডান যা স্টাইল যা আছে সবকিছু আমি চাইলে তো এখান থেকে রেসপন্সিভও করে রেখে রাখতে পারি এখানে জাস্ট এখানে ধরাই দিব প্রাইমারি ধরাই দিলাম এই প্রাইমারি এখানে যা ডেস্কটপে যা যা আছে স্টাইলগুলো অটোমেটিক্যালি প্রাইমারি থেকে পাবে এবং এটার আরো এটার আরো কিছু বেস্ট ফিচার হচ্ছে এই জিনিসটা এখন যদি আপনার মনে হয় পুরো সাইটের এই হেডিংটা বা এই সবচেয়ে বড় হেডিং যেটা ইউজ করছি এটার ফন্ট ফ্যামিলিটা আমি চেঞ্জ করব অথবা এটার সাইজটা একটু বাড়াবো ঠিক আছে এটার সাইজটা এখন বর্তমানে কত কত ইউজ হচ্ছে অটোমেটিকলি 45 আমি চাচ্ছি সাইট ইউজ করব আমি যখন চাইলে পুরো সাইডের দিয়ে একবারে শেষ করতে পারি সাইট সেটিং এ যাব প্রাইমারি যে ফন্টটা আছে সেই ফন্টটা আমি সাইড ধরে দেব অটোমেটিকলি সবগুলো সাইড হয়ে যাবে বুঝতে পারছিস হুম প্রাইমারি তে যান সাইড ধরে দিলে এটা এটা এবং যে কয়টাতে আমি প্রাইমারি স্কুল সবগুলো তো অটোমেটিকলি সাইড হয়ে যাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন অটো কিন্তু এখানে কাজ করতেছে আই हैव ক্লিয়ার জি ভাই এখন এইভাবে তাহলে আমরা কি করতে পারি খুব ইজিলি শেষ করতে পারি না সাইড रेसपन्सिवशन তো রেসপন্সিভ করে রাখলে অটোমেটিক্যালি প্রাইমারি যেটা তো ধরাবো सेम সবগুলো ডিভাইসে রেসপন্সিভ হয়ে 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 যাবে একবারে এবং এখন যদি আমার আরো ডিজাইন লাগে আমি চাইলে টাইপোগ্রাফিতে গিয়ে কালার সহ সিলেক্ট করতে ওইখান তো শুধুমাত্র আমাদের কালার একবার সিলেক্ট করা লাগতেছে ফন্ট একবার সিলেক্ট করা লাগতেছে আর টাইপোগ্রাফি দিয়ে যদি আপনি করেন দেখেন টাইপোগ্রাফি দিয়ে একবার করে দেখাই আমি বডি কালার না আমি h1 এরটা ফিক্স করব h1 h1 এর ক্ষেত্রে আমি কি করতেছি হোয়াইট দিচ্ছি আর টাইপোগ্রাফিতে গিয়ে आलदा আপনি যখন যে ডিভাইসে থাকবেন তখন তো সেটাই দেখাবে 
আচ্ছা এখন আমি কি করব আমি যে सिंपली একটা হেডিং নিব কিছু করা লাগবে না আমার কালারও চেঞ্জ করা লাগবে না এইখান থেকে আমি জাস্ট হচ্ছে এটা এস1 ধরে দিব এস1 থেকে অটোমেটিকলি আমার সব স্টাইল যা আছে আমি যদি এখানে যাই আমি দেখতে পারবো আমার এখান থেকে স্টাইল অটোমেটিকলি প্রাইমারি বা এগুলো সবকিছু অটোমেটিকলি নিয়ে নেবে এবং কালারটাও নেওয়ার কথা আমরা এখান থেকে আমরা এই চোয়ান এ দিছি কিনা বা সেভ করতে গেছি কিনা অথবা যদি এভাবে না হয় আমরা যে সাইটটা আগে রিলোড দিয়ে নিলে কাজ করবে আমাদের দুইটা জায়গা থেকে পাচ্ছে অটোমেটিকলি এই জন্য টাইপোগ্রাফি ঠিক আছে এই যে এই চোয়ানের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কালার সহ সিলেক্ট করে দিছি তো সবকিছু পেয়ে যাওয়ার কথা 45 700 এর লয়ে ঠিক আছে ক্লিয়ার সবার क्लाय ठीक है সাকসেসফুল না হওয়ার কিছুই নেই এরকম গুগল সার্চ করে করে সাইডে গিয়ে গিয়ে বলতাম প্লাম্বিং এর সাইডে কিছু গুগল করলাম ওদের কন্ট্রাক্টে গিয়ে ওর ভুলগুলো আমি নোট করব আগে একটা ঠিক আছে নোট করে ওর কন্ট্রাক্টে গিয়ে একটা মেইল করে রাখবো যে এই সাইডে তোমার ভুল আছে আমি তো ডেভেলপার আমি তাহলে তোমার এই জিনিসগুলো ফিক্স করে দিতে পারি আমি হচ্ছে 50 ডলার থেকে শুরু করে 200 আর 100 পর্যন্ত চার্জ করে থাকি সো যেহেতু হচ্ছে তুমি মানে এই জিনিসটা খেয়াল করো নাই তোমার সাথে আমি লং টার্ম কাজ করতে যাচ্ছি সো আমি হয়তো বা তোমাকে আরো ডিসকাউন্ট করে দিব প্লিজ রেসপন্স অন ইওর ফ্রি টাইম বা এরকম কিছু একটা বলে দিলেন এইভাবে যদি আপনি 20টা বা 30টা করেও প্রতিদিন নক করেন এক সপ্তাহে তাহলে আপনার নক আসছে কতগুলো অনেকগুলো 200 এর উপরে নক দিচ্ছেন আপনি ক্লায়েন্টকে সেখান থেকে কি 200 এর উপরে যদি 10% ক্লায়েন্ট আপনাকে ফিড বা কলব্যাক করে তাহলে আপনার কতগুলো আসছে 30টা ক্লায়েন্ট তো 30টা ক্লায়েন্টের মধ্যে কি 10টা অর্ডার পাবেন না 5টা অর্ডার পাবেন না এক সপ্তাহে 5টা অর্ডার নামানো কি খুব কঠিন কিন্তু এইগুলো বলা হয় না কারণ স্প্যামিং করেন অনেকে ক্লায়েন্টগুলোকে বেশি জ্বালা যার কাজ লাগবে না তার সহ বলেন তোমার সাইডে সবই সমস্যা কিন্তু এইটা যদি মাথায় রাখতে পারেন কেউ একবার কোনোর ভাবেই হচ্ছে না তখন কিন্তু এই ট্রিকটাও কাজে লাগাইতে পারে আপনি যদি আসলে 20টা 30টা করে নক দিতে পারেন 20টা 30টা সাইডের প্রবলেম বের করে করে তাদেরকে কন্ট্রাক্টে গিয়ে মেইল করতে পারেন কারণ এমন সাইট খুব কমই আছে যেটাতে কন্ট্রাক্ট মেইলটা দেওয়া নেই অন্তত ঠিক আছে তো তাদেরকে আপনি নক করলে তারা হয়তো বা তাদের সাইট নিয়ে যদি তারা একটু আসলে সেনসিটিভ হয় আপনাকে অবশ্যই নক ব্যাক করবে যে কি বলতো স্যার আসলে কি প্রবলেম কিনা বাইরে ফিক্স করবা হ্যাঁ আমার তো ফিক্স করার দরকার আমি একটা ডেভেলপারই খুঁজতেছিলাম ঠিক আছে এরকম পাঁচজন বললে পাঁচজনের মধ্যে তিনজন হয়তো বলবে না তোমার দেখে করাবো না কাজ বা আমার ডেভেলপার আছে অলরেডি ডেভেলপার দিয়ে করাই দেবো বাকি দুইজন তো আপনারই দিয়ে করাবে অনেক কিছু শিখলেন আজকে কাজে যে লাগাইতে পারেন সে সাইন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ এই জিনিসগুলো আসলে সহজ পাওয়ার মত কোন জিনিস না যেহেতু আজকে আমি যেটা দেখাইছি फर्म 
কাস্টম আইকন কাস্টম আইকনের জন্য আমাকে আগে সাইট ফিক্স করতে হবে কোথা থেকে আমি নিব দেখেন কপি করে নিয়ে যেতে পারি চাইলে তাও হবে আপনি জানেন না এই কারণে সমস্যা নেই এই তো এন্ড্রয়েড এর এখানে কিছু গরিব আইকন আছে चालई दीबें समस्या नहीं कारण मोबार कर আপনি <laughs> আমরা দেখি এলিমেন্টর থেকে এই যে এখানে অপশন পাবেন হচ্ছে কাস্টম ফন কাস্টম আইকন আমরা কি দিচ্ছি কাস্টম আইকন তাই না এলিমেন্টর থেকে এটা কিন্তু অপশন আছে এলিমেন্টর কাস্টম আইকন এড নিউ নাম কি অ্যান্ড্রয়েড নিউ অ্যান্ড্রয়েড দেই অথবা অ্যান্ড্রয়েড নিউ দেই তাহলে বুঝতে পারবো আমাদেরটা এটা হ্যাঁ আচ্ছা এখানে কি কাস্টম আপার নাম দেই ডট জিপ ফাইল দিতে বলতাছে ডট ডট আই গো আই কমন এই সব সাইট থেকে দিতে হবে হ্যাঁ সো এই সাইট থেকে নিয়ে এসে আমরা গিয়ে এই সাইট থেকে আমাদেরকে জিপ প্রোভাইড করে সো এলিমেন্টর তো বলেই দিচ্ছে ফ্রিলি ভদ্র মানুষ এটা জন্য এটা জন্য কি এলিমেন্টর প্রো ইউজ করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ কাস্টম যে ক্ষেত্রে এলিমেন্টর প্রো লাগবে ও চলে আসছে তো অলরেডি আপনি পাবেন 
আচ্ছা এখন আপলোড হচ্ছে সম্ভবত এই যে আপলোড হয়ে গেছে আপডেট করলাম নামটা মনে রাখবেন কি নামে আপনি বানাইলেন হয়ে গেছে না এখন আমরা আমাদের পেজে চলে যাব गरम देखिए लिखा এখন জাস্ট কপি করলেই হলো এই যে কপি করলাম কপি কপি টু হাইলাইট এই যে এই যে কপি লিংক টু হাইলাইট এখন এই লিংকটা সে যদি নিজের ব্রাউজার ওপেন করে এই ভাবে ওপেন করবে তা কি করবে এই যে একবার স্ক্রল করে ওইখানে আইলে এই যে মার্ক করে দেখাবে যে এইটুকু দেখাই এখন রাইট বাটনে ক্লিক করলে আমার আমার মাউসে রাইট বাটনে ক্লিক করলে এটা তো আসে না এটা কি আনার জন্য কোনো এক্সটেনশন আছে না এটা তো ব্রাউজারের বিল্ট ইন অপশন আসবে না কেন अच्छा जेनरेट आस जीप्लेम <laughs> माइ लाइब्रेर देखा Nothing weird. 
আচ্ছা আমরা অন্য আরেকটা ট্রাই করি অন্য সাইড থেকে ট্রাই করি এড নিউ হ্যাঁ এইটার পরে কি আর কিছু দেখাবেন নতুন কিছু কাস্টম ফন্ট দেখাবো জাস্ট স্যার তাই শেষ আচ্ছা আমি কি একটু লিভ নিতে পারি ভাই হ্যাঁ শিওর ভাই টেমপ্লেটটাও দেখাই টেমপ্লেট কি কোনটা হ্যাপি এডনে হ্যাপি এডন তো এখন নাই নিশ্চয়ই ভাই হ্যাপি এডন আবার দেখাবো কোন সমস্যা নেই হ্যাপি এডনে পেইড লাগবে পেইড আমি কখন আমার কাছে আসে আমি দেখাই দিব না ভাই আমি মিটারমের জন্য আপনি আমাদেরকে একটা ইয়ে দিবেন না যে আমরা কিভাবে রিভাইজ গুলো করব কোনগুলা কিভাবে কি করব না করব একটা সাজেশন দেবেন না সাজেশন বলতে ওরকম তো কোনো কিছু না আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন তেমন তো আপনাদের মানে যা দেখানো হইছে এর মধ্যে থেকে আসবে বা এইটা নিয়ে অত টেনশনের কিছু না আপনাদের মিড টার্মটা আসলে আপনাদের ফাইনালের প্রস্তুতি আসলে ড্রপ আউটের একটা ইয়ে আছে এটা নিয়ে এত টেনশনের কিছু না 70% মার্ক এত টেনশনের কিছু না 70% মার্ক কেন 90% ই কমন পড়বে সবার এটা এত টেনশনের কিছু না আপনি প্রপারলি টাইম দিতে পারলেই হবে ভাই অ্যাসাইনমেন্টের মার্কটা কিভাবে অ্যাড হয় এটা একটু কাইন্ডলি বলবেন হুম অ্যাসাইনমেন্টের মার্কটা অ্যাসাইনমেন্টের মার্ক হচ্ছে আপনি কতগুলো জমা দিয়েছেন এটার উপর ডিপেন্ড করে আমি আমার তো অনেকগুলো জমা দেয়া নাই সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি জমা না দিলে ওইগুলা প্রবলেম জমা দিলে মার্কস কম্পাইলও ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন আমি এটা কার সাথে কথা বলবো সুফিল হাসান আমার মনে হচ্ছে ক্লাসরুমে ঢুকে शुरू कर ले सहज मन शुरू करते हैं मन हमकिन मन हम देखो অসাবরিক কিছু না কপিফাইও থাকবে ফর্মও বানাইতে দিবে কাজে এলিমেন্ট বা ল্যান্ডিং পেজের কাজ একটু মাস্টার হিসাব করে দিন দেখা যাক এই গেম দেখা যাচ্ছে আমি কি এটা আপডেট করি নাই क्लिसल इंसार्ट 
এখানে ক্লাস আসতেছিল না তো না এখানে না যখন ওই যে ইশের থেকে অপশনের থেকে যখন ওটা আপনি চুজ করতেছিলেন যে একটা ফোল্ডার আসছে না আমাদের অ্যান্ড্রয়েড নিউ নামে একটা ফোল্ডার হ্যাঁ এখানে না আমি ভুলে গেলাম একটু আগে কয়েকটা দেখছিলেন নাকি আচ্ছা যাই হোক এটা হয়তো নেক্সট ডে আমি তাহলে দেখব ওদের কোনো আপডেট আসছে কিনা অথবা আমাদের প্রবলেম কিনা সো দুইটা যেকোনো একটা হবে অবশ্যই ওইটা দিয়ে আমি দেখাই দিব না ঠিক আছে আর ফন্টের ক্ষেত্রে আমি দেখাই দেই ফন্ট হচ্ছে ডা ফন্ট থেকে নেবেন ডা ফন্ট অথবা আরো ফন্ট আছে 1000 ফন্ট বা অনেক ফন্ট আছে এই গুগল করে দেখবেন কি কি সাইডে ফন্ট আছে এটা যেকোনো জায়গাতে নিতে পারবে ধরেন এই ফন্ট নিব হ্যাঁ সার্চ করে দেখবেন আপনার যে ফন্টটা দরকার অথবা ক্লায়েন্ট কে যদি পেইড ফোন হয় ক্লায়েন্ট কে বলবেন কিনে দিতে ক্লায়েন্ট কিনে দিবে এই যে ফন্ট চলে আসলো এখানে ফন্টটা কিভাবে তুলবেন এলিমেন্টার কাস্টম ফন্ট ওই ফন্টের নামটা নিয়ে নেই বোঝার সুবিধার থেকে এড নিউ পাবলিশ ढुकलोड कर फंटर एलिमेंटरिमेंटर ओके तो लड़ी को डॉक्टर दीच्छी